வணக்கம் ஃபேமிலி குட் நியூஸ் நெட்ஒர்க்கின் சீசன் இரண்டில் எபிசோட் ஏழுக்கு எங்களுடன் மீண்டும் இணைந்த மிக்க நன்றி நான் சாணி அற்புதங்களின் மாதமான மார்ச் மாதம் முழுவதும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் நடவடிக்கைகள் குறித்து உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ரஷ்ய மற்றும் உக்ரைன் சீஷர்களை குறித்து சமீபத்தில் தகவல்களுடன் நாங்கள் தொடங்குகிறோம் அதை தொடர்ந்து கடந்த மாதத்தில் உலகம் முழுவதும் நடந்தப்பட்ட மகளிர் தின நிகழ்ச்சிகளில் கிடைத்த வெற்றி குறித்து பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம் அதற்கு பிறகு ஒரு மிக சிறப்பான அறிவிப்பு இருக்கிறது சோல்ட் அவுட் பிரஸ் இன்டர்நேஷனல் லைப்ரரியில் ஒரு புதிய இணைப்பு பற்றியும் கடைசியாக உலகம் முழுவதும் இருந்து வரும் நற்செய்தியை நாம் பார்க்க போகிறோம் உக்ரைனில் உள்ள சிறுவர்களுக்காக நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபித்ததற்காகவும் பொருளாதார உதவி அளித்ததற்காகவும் உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நமது இயக்கம் முழுவதும் ஒரு நாள் உபவாசமும் மோசிக்கு மார்ச் பதினாறாம் தேதி புதன்கிழமை நீங்கள் தியாக மனப்பான்மையுடன் கொடுத்த ஒன்னு புள்ளி நாலு ஏழு கோடி நன்குடையும் உக்ரைனில் உள்ள சகோதர சகோதரிகளுக்கு உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது இது அற்புதமாக இருக்கிறது யுரேஷியாவில் ஆத்மீக ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் ஆத்மீக ரட்சிக்கப்படுவதற்காக உங்களுடைய தாராளம மனப்பான்மை மிக பெரிய உதவியாக இருக்கிறது சில வாரங்களுக்கு முன்பாக ரஷ்ய ஆக்கிரமிப்பின் தொடக்கத்தில் உக்ரைனில் கீவ் சபையில் இருந்து ரஷ்ய சீடர்கள் மாஸ்கோ சபைக்கு திரும்பி செல்ல வேண்டும் இல்லை என்றால் ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி சிக்காகோவுக்கு அதிக பயிற்சிக்காக செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டார்கள் அதன்படியே தி யுரோஷியன் வேர்ல்ட் செக்டர் லீடர்ஸ் ஓலேக் மற்றும் எரியோனா செரட்கின் அவர்களின் மகள்களான லிடியா மற்றும் சோபியா மற்றும் மருமகனான மார்ச் மாதத்தின் மத்தியில் சிக்காகோவுக்கு சென்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் பரிசுத்த ஆவியானவரின் வருடம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதன்படியே யுரேஷியாவில் பரிசுத்த ஆவியானவர் எதிர்பாராத விதங்களில் நகர்கிறார் என்பது உற்சாகப்படுத்துவதாக இருக்கின்றது லண்டனில் இருந்து போலாந்துக்கு கீவில் இருந்து தப்பி வந்த உக்ரைனிய சகோதரிகளை வரவேற்பதற்காக அனுப்பப்பட்ட விக்டர் ஆவியின்படி தைரியத்துடன் நடந்து வெகு சீக்கிரத்திலே பனிரெண்டு நாட்கள் தயாரிப்புடன் ஒன்பது உக்ரைனிய சிஷர்களுடன் வாட்ஸாவில் கூடி மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வாட்ஸா சர்வதேச கிறிஸ்துவ சபையின் தொடக்க கூட்டத்தை நடத்தினார்கள் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் அதில் கலந்து கொண்டார்கள் அந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று விக்டர் யுரேஷியன் வேர்ல்ட் செக்டர் லீடராக இருக்கும் மைக்கேல் வில்லியம்சினால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் ஒரு இவாஞ்சலிஸ்டாக நியமிக்கப்பட்டார் வாட்ஸாவில் உக்ரைனிய சகோதரிகளான நைடா லிஷியா ஏஞ்சலினா கேட்டியா மற்றும் லியூபா வளர்ந்து வருகிறார்கள் இவர்கள் முழு நேர மாசி வாட்ஸா அம்பாசிடர்களாக போலந்தில் இருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான அகதிகளின் தேவைகளை சந்திப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆம்ஸ்டர்டாம் சபை நிறைய உக்ரைனிய சீஷர்களை அன்புடன் வரவேற்றிருக்கிறது என்பதை நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும் மாசி குறித்து பேசும் பொழுது நம்முடைய புதிய கிளை கடந்த மாத இறுதியில் லிபிம் யுக்ரைனில் மர்சி வேர்ல்ட் செக்டர் லீடர் நிக் போடியாரி நாள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதற்காக அவர் மெக்சிகோ சிட்டியிலிருந்து ஓர்சாவுக்கு விமானத்தில் வந்து ஓர்சாவில் இருந்து பதினைந்து மணி நேரங்கள் கார்களிலும் ரயில்களிலும் நடந்தும் லிவிம் பை வந்தடைந்தார் மைக்கேல் வில்லியம்சன் விக்டர் மற்றும் கிவ் சீடர்களுடன் வேலை செய்து இந்த உக்ரைனிய பெரிய மேற்கத்திய நகரத்திற்கு தப்பி ஓடி வந்திருக்கும் சீடர்களுக்கும் கிறிஸ்தவ இல்லாதவர்களுக்கும் இருப்பிடம் உதவி ஆலோசனை வழங்குவதற்காக மர்சியை லிவிபை நிறுவினார் உங்கள் ஜபங்களுடன் ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி லிவி சர்வதேச கிறிஸ்துவ சபை நடப்பட இருக்கிறது ஜிஎன்எல் எபிசோடில் சீசரின் வாழ்க்கையில் ஒரு நாளில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை பகிர்ந்து கொண்ட பாக்டன் அவருடைய விசுவாசத்தின் தந்தையான போலக் சிரட்கினால் இவாஞ்சலிஸ்டாக நியமிக்கப்பட இருக்கிறார் உங்கள் எல்லோருக்கும் எங்கள் வாழ்த்துக்கள் இந்த சவாலான நேரங்களில் இந்த நகரங்களை ரட்சிப்பதற்காக முன்னிருந்து வழி நடத்தும் உங்களுக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறோம் மார்ச் மாதம் பெண்களின் வரலாற்று மாதமாக உலகம் முழுவதும் பெண்களின் சாதனைகளை மற்றும் தியாகங்களையும் கொண்டாடப்படுகின்றன 
எங்களுடைய பல பெண்கள் ஊழியர்களுக்கு இந்த மகளிர் தின கொண்டாட்டங்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தையும் தயாரிப்பையும் தருவதாக இருந்தது ஏனென்றால் எங்கள் சகோதர சகோதரிகள் ஒரு சிறப்பு கவனத்துடன் பெண்களை மகளிர் தின கொண்டாட்டத்திற்காக அழைத்து வந்து சாட்சிகள் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் வேதத்தில் வரும் விசுவாச கதாநாயகிகளின் வாழ்க்கையிலிருந்து வல்லமை நிறைந்த செய்திகள் வழியாக கனி கொடுக்கும் மாதமாக இருக்கிறது அபிஜானில் உள்ள நம் அன்பு சகோதரி பெட்ரீஷியா பிம்பா என்ன சொல்கிறார் என்பதை கேட்போம் We have hosted several phenomenal Women's Day this year. So far, the ripple effect has been outstanding. Of note is the inner West Super Region in Chicago, where the 35 women led by Debbie Lehman had 105 visitors to their Women's Day title, I Am Her, as well as in Detroit, where the small but mighty women's ministry of 19 had the first very first women's day with 80 in attendance that's over three for one visitors and over in kinshasa congo they had an incredible almost 400 women fill the room where they close out the women's day with three victorious baptisms lastly in manila The sister led inspirationally by Colleen Chaleno had almost 600 in attendance. The food from this Women's Day had propelled the money lectures to now have over 100 baptisms in the first 90 days of 2022. At the end of March, we have witnessed 47 Women's Day around the globe, where 2,152 sisters or state over 5200 women in attendance the result so far has been 68 addition to baptisms and restoration and there are many more women's day to come in the upcoming month we are so excited to see all the food god continues to bring through the hours of preparation hard work prayer the outpouring of love and of course his word being preached in our precious women ministry back to you luke and brandon thank you so much patricia todandu adbhutamana arbadikaga naangal jabithu varigirom ippozhudhu dallas sabin aalumai nerinda thalaivar fernando charles irumirundhu pudhiya sold out press international puthagathai kurithu oru uchchagamana arivippu நிறைய பேருக்கு சோல்ட் அவுட் பிரஸ் இன்டர்நேஷனலை சோபி என்று தெரியும் அதை தொடர்ந்து கின்சசா சபையை வழிநடத்தும் நம் அன்பு சகோதரர் மிக்கி குங்கு வாழ்க்கையில் ஒரு நாளை பார்க்க போகிறோம் சிறப்பு அறிவிப்பு காப்ஸ் சோபியின் புதிய புத்தகம் கம்பெனி ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் சர்ச் பில்டர்ஸ் ஃபீல்ட் மேனுவல் பை டாக்டர் ஜேசன் திமட்டியை குறித்து அறிவிப்பது மிக உற்சாகமாக இருக்கிறது இது அவருடைய ஐசிசிஎம் டாக்டர் டிசர்டேஷன் ஆகும் காப்ஸ் இரண்டு வழிகளில் பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கிறது முதலாவது இது வசனங்களிலிருந்து ஒரு ஆகமான பாடமாகும் இரண்டாவது ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரி தலைவர்களும் ஊழியத்தை வழிநடத்துவதற்கு தலைவர்கள் குழுவை கட்டி எழுப்புவதற்கு ஒரு புதிய சிகரத்தை தொட இயேசுவின் வழிமுறைகளை எப்படி நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நடைமுறை வழிகாட்டியாகும் ஜெசன் முப்பத்தி ஐந்து சீஷர்களாக இருந்த சான் பிரான்சிஸ்கோ சபையை அற்புதமாக கட்டி எழுப்பிய எக்ஸ்பர்ட் பில்டராக இருக்கிறார் எட்டு வருடங்களுக்குள்ளாக அவர் நிறைய எவாஞ்சலிஸ்டுகளை உருவாக்கி இருக்கிறார் அதில் நானும் ஒருவன் இந்த எட்டு வருடங்களில் அவர் நிறைய சபைகளை நிறுவியிருக்கிறார் ஏழ்நூத்தி எண்பத்தி மூணு சீஷர்களை கொண்ட டெக்ஸாஸ் கொலராடோ உடாக் ஒக்லஹாமா அண்ட் நார்த்தன் கலிபோர்னியா போன்ற இடங்களை உள்ளடக்கிய டீம் ஜாக்ரபிக்ஸ் செக்டாரை உருவாக்கி இருக்கிறார் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு உடன் ஊழியனாக நான் ஒரு சவால் கொடுக்கிறேன் இந்த புத்தகத்தை வாங்கி இதில் இருக்கக்கூடிய வசனத்தின் அடிப்படையிலான கொள்கைகளை இறுதியத்தில் வையுங்கள் உங்களுடைய நகரத்தை தேவனுக்காக வெற்றி கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய நகலுக்கு இன்றே உங்கள் சபை தலைவரை அணுகுங்கள் அல்லது விசிட் அமேசான் Eleven people. Uh, it was a remnant group. And now we are 535 people. 
disciples. And uh, we have also in the country three other churches. The first is in Mujimai with about uh, 120 disciples. The second is in Kikwit, about uh, 68 disciples. The third one is in Bandondoville with about um, 68 disciples. Um, and we also have a church in uh, Brazzaville, in Republic of Congo. I have been leading the Kinshasa Church for 13 years. I was appointed as geographic sector leader for French-speaking countries of Central Africa. For all those countries, the population is 100, about, about 118 million people. I found that I have a cancer in February this year. But it started with a mass here. And so I went to, the, to see the doctor. And after biopsy, they said that I have cancer. My treatment plan is chemotherapy once a week for 12 weeks. I decide to come to India because I have a, an experience with our sister Marta. We came here for treatment and uh, it was a success. And I was sure that coming to India, uh, I will get good treatment. But let me tell you that it, it was always my dream to visit India because of the church uh, in India. Every time I was reading good news from India, I was willing to come and visit that church. And I think God said, okay, as you want to go to India to visit the church in India, I have a good plan for you. I'm very happy to be with the disciples in New Delhi. Uh, it is my family and uh, it is a privilege for me uh, to be in the fellowship with them. And last time we went to the service, it was awesome. Brothers and sisters uh, of New Delhi Church are very welcoming. They are awesome. And uh, I don't know, maybe I will be forever in India. <laughs> With my family. Why not? I love them. Miki, Ungal Payana Te Kurite, Engeludan Pahinda Kondamakin and Re. Ninga Sikaratil Gunamadea, Unglaka Jebikiro. இப்பொழுது உலகம் முழுவதும் இருந்து நற்செய்தியை பார்க்க போகின்றோம் மார்ச் நாலிலிருந்து ஆறு வரை பிரின்ஸ்டன் மற்றும் ஜாய் ஜார்ஜனால் வழிநடத்தப்படுகின்ற துபாய் சபை ஆத்மீகமாக உயிர் பெறுகின்ற வார இறுதியை வைத்திருந்தது அதனுடைய தலைப்பு தி ஸ்பிரிட் இந்த சபையில் வருகின்ற புதிய தலைமைத்துவத்தின் மாற்றத்துக்கு உதவி செய்வதற்கு மிடில் ஈஸ்ட் வேர்ல்ட் செக்டர் லீடர்ஸ் கௌரி மற்றும் ஜி பேக்வர் மிடில் ஈஸ்ட் ஷெபர்டிங் கப்பிள் மைக்கேல் மற்றும் ஷேரன் கர்ஸ்னர் மற்றும் பாஸ்டன் சர்ச் தலைவர்கள் மைக் மற்றும் ஷலன் பேட்டர்சன் கலந்து கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து பலன் கொடுத்து உற்சாகப்படுத்தியதற்கு பின்பாக நியூயார்க் சபையை சந்திப்பதற்காகவும் நார்த் ஈஸ்ட் யூஎஸ்ஏ சபை தலைவர்களுடன் ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்தி கொள்வதற்காகவும் பிளாக் வெல் தம்பதியினரும் கர்ஸ்னல் தம்பதியினரும் நியூயார்க் நகரத்துக்கு வந்தார்கள் ஜூன் மாதத்தில் பிளாக் வெல் தம்பதியினர் நியூயார்க் நகரத்துக்கு வரப்போகின்ற காரணத்தினால் இந்த சந்திப்பு அதற்கு தயாரிப்பாக இருந்தது அதே நேரத்தில் பொருத்து ஆவியான நடைபெறப்போகின்ற 
இன்னும் பெரிய காரங்களை காண்பதற்கு நாங்கள் உற்சாகமாக இருக்கிறோம் மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி லீமா பெரு சபை ஜூலியோ மற்றும் எமிகோ இவர்களுடைய அற்புதமான ஞானஸ்தானத்தை கண்டு உற்சாகம் அடைந்தது தேவனுடன் ஒரு உண்மையான உறவு வைக்கொள்வதற்காக இவர்கள் தங்களுக்குள் இருந்த உறவை துண்டித்துக் கொண்டார்கள் சகோதரிகளுடைய அன்பை அனுபவித்ததன் வழியாக தன்னுடைய தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடும் தேடல் எப்படி முடிவடைந்தது என்று என்பது குறித்தும் பாரம்பரியத்தை விட வசனங்கள் எவ்வளவு முக்கியம் என்பது குறித்தும் அவர் சந்தோஷத்துடன் பகிர்ந்து கொண்டார் வெல்கம் டு தேமிலி நவம்பர் மாதத்தில் செல்லவிருந்த தாய்பே மிஷின் டீம் மே மாதத்திலேயே செல்வது பசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமை நிறைந்த பணிக்கு ஒரு சாட்சியாக அமைந்தது இந்த மிஷன் டீம் ஆரன் மற்றும் ஃபேங் தைரியத்துடன் வழிநடத்த போகிறார்கள் இவர்கள் சிட்னியில் இருந்து மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கிளம்பி ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதி தாய்பாயில் தொடக்க கூட்டத்தை நடத்த இருக்கிறார்கள் ஆரன் மற்றும் பேங்குக்கு தாய்வான் தேசிய பல்கலைக்கழகத்தில் மேன்ஜின் மொழியை கற்றுக் கொள்வதற்கான பாடத்திட்டத்தில் அனுமதி கிடைத்திருக்கிறது இந்த நாட்டிற்கு செல்வதற்கு இது ஒரு வழியாக அமைந்தது டாய்பை மெஷின் டீமில் ஆறு உறுதியான சீடர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஆறு மேன்ரின் மொழியை பேசுபவர்களே தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவேளை ஆவியானவர் இந்த மெஷின் டீமில் இருப்பதற்காக உங்களை அழைக்கிறாரோ பிரெஞ்சு ஆப்பிரிக்காவில் பிளேஸ் மற்றும் பெட்ரீஷியாவினால் அற்புதமாக வழி நடத்தப்படும் அபிஜான் சபை மார்ச் மாதத்தில் முப்பது ஞான ஸ்தானம் கண்டது இதில் ஜோஷுவா என்ற மருத்துவ கல்லூரி மாணவரை குறித்து ஒரு விசேஷ குறிப்பு சபையோடு உள்ள உறவை துண்டிப்பதற்காக அவருடைய பெற்றோர்கள் அவரை அடித்து வீட்டிற்குள் பூட்டி வைத்தார்கள் ஆனால் அவரோ அவருடைய கல்லூரியில் வேதாகமும் கலந்துரையாடல் நடத்துவதற்கு அழைப்புதல் உருவாக்கி கொண்டிருந்தார் அவருடைய முதல் வேதாகம கலந்துரையாடலில் கல்லூரி டீன் மற்றும் இருபத்தி ஐந்து விருந்தாளிகளை கொடுத்து அவருடைய கடின உழைப்பையும் விசுவாசத்தையும் தேவன் ஆசிர்வதித்தார் அதிலேயே ஏழு நண்பர்கள் இப்போது வேதாகமும் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் பிராங்க் என்கின்ற எலக்ட்ரோ டெக்னிக் மாணவன் ஏற்கனவே ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொண்டார் ஜோஷுவா அவருடைய கல்லூரியில் ஒரு ஒளியாக இருக்கிறார் ஒன் எபிசோட் நாலில் ஒர்லாண்டோ சபையின் இவாஞ்சலிஸ் கிறிஸ் குளோபக் கழுத்து அறுவை சகிசையின் பொழுது உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு அவருக்கு பக்கவாதம் வந்தது அவரால் அசைய முடியாமல் நடக்க முடியாமல் போனது இப்பொழுது அவருடைய உடல் நலம் நன்றாக தேறிவிட்டது இன்னும் அற்புதமாக அவர் தேவ வார்த்தையை பிரசங்கித்தார் அவருடைய பிரசங்கத்தையும் அவருடைய உடல் நல மேம்பாடும் கண்டு தாக்கம் கொண்டவர்களில் அவருடைய சகோதரரும் ஒருவர் அவர் பெயர் பென் குளோபக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்று ஐந்தில் முதல் முறையாக அவருக்கு வேதாகமும் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது அவர் சத்தியத்தை விட்டு விலகி நடந்து போய்விட்டார் அதற்கு பின்பாக அவர் கைது செய்யப்பட்டு பத்து வருடங்கள் சிறையில் இருந்தார் அண்மையில் அவர் விடுதலையாகி ஆத்மீக உதவிக்காக கிறிசை அணுகினால் அவரை தன்னுடைய நீண்டகால நண்பரான சால்வேடர் அறிமுகப்படுத்தினார் சால்வேடரும் மற்ற சகோதரர்களும் அவருக்கு வேதாகமத்தை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் நிறைய போராட்டங்களுக்கு பின்பாக பென் மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொண்டார் தன்னை ஒருபொழுதும் விட்டுக் கொடுக்காததற்கு பென் கிறிசுக்கு நன்றி உள்ளவராக இருக்கிறார் நாமும் கிறிஸ் சுவிசேஷத்தை அறிவித்தது மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கையையும் பகிர்ந்து கொண்டதற்காக நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் இன்றைய எபிசோடு நம்முடைய இயக்கத்தின் தலைவரும் ஜிஎன்என் தயாரிப்பாளருமான டாக்டர் கிப் மெக்கினை கனம் பண்ணுவதன் வழியாக முடிக்கப் போகிறோம் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் ஐம்பது வருடங்களை கொண்டாடுகின்றார் தி இன்டர்நேஷனல் கிறிஸ்டியன் சர்ச் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் டாக்டர் மைக்கேல் கர்ஸ்னர் கிப்பின் ஊக்கமளிக்கும் பயணத்தில் சில முக்கிய காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள போகிறார் ஏப்ரல் பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு நம்முடைய அன்பு சகோதரரும் தேவனுடைய நவீன கால இயக்கத்தின் அன்பு தந்தையுமான டாக்டர் தாமஸ் என்று செல்ல பெயருடன் அழைக்கப்படுகிறார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி அவர் தன்னுடைய ஐந்தாவது ஆத்மீக பெருநாளை கொண்டாடுகிறார் பல வருடங்களாக கிப் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்த சேவைகளையும் தலைமைத்துவத்தை குறித்து சில காரியங்களை நாம் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் சர்வதேச கிறிஸ்தவ சபைகளுக்காக கிப்பினால் எழுதப்பட்ட 
பஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்று வரை நூற்றி எழுபத்தி ஒரு நாடுகளில் சுவிசேஷத்தை உத்வேகத்துடன் பரப்புவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது இந்த வருடங்களில் கிப் மணிலா பேங்காக் மற்றும் மாஸ்கோ ஐசியோசி சபைகளை தனிப்பட்ட முறையில் நிறுவினார் எல்லை ஐசியோசியை வழிநடத்தினார் அது பத்தாயிரம் சீஷர்களாக வளர்ந்தது பல சோதனைகளுக்கு பின் பரிசுத்த ஆவியானாரால் வழிநடத்தப்பட்ட சோல்டாக் இயக்க சபைகள் இரண்டாயிரத்தி ஏழில் தொடங்கப்பட்டன கிப் மற்றும் அவருடைய மனைவி எலினா நாற்பத்தி இரண்டு சீசர்களுடன் ஒரு மிஷன் டீமை போர்ட்லாண்ட் ஒர்கானாவில் இருந்து சிட்டி ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் கிறிஸ்டியன் சபையை தொடங்குவதற்காக லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் இங்கு வழிநடத்தி சென்றார்கள் ஆரம்ப நாட்களில் கிப் ஐந்து மூல மன உறுதிகளை பிரசங்கித்து முதல் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவத்தை மீண்டும் செயல்படுத்துவதை இயக்கத்தை ஒருங்கிணைத்தார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் தேவன் உலகத்தை சீசர்களாக மாற்றுவதற்காக த கிரௌன் ஆஃப் த்ரான்ஸ் ப்ராஜெக்டை கிப்பின் இருதயத்தில் விதைத்தார் அதே வருடத்தில் அவர் சர்வதேச கிறிஸ்தவ சபையின் த பிலாவன் ஆம் ஆன மர்சி ஓல்ட் வைடை ஆரம்பித்தார் கிப்பின் பெற்றோர்களான அட்மிரல் தாமஸ் மற்றும் கிம் மக்கீனை கௌரவிக்கும் விதமாக த மக்கின் மர்சி ஸ்காலர்ஷிப் ஃபவுண்டேஷன் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் அமைக்கப்பட்டது கிப் தன்னுடைய தாயாருடன் தினமும் உறவில் இருக்கிறார் அவருடைய தாயார் ஜீன் எபிசோடை கலை ஆர்வத்துடன் பார்த்து வருகிறார் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் த இன்டர்நேஷனல் காலேஜ் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் மினிஸ்ட்ரி நிறுவப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஃபர்ஸ்ட் ஐசிசிஎம் கமன்ஸ்மெண்டில் கிப் டாக்டர் டிகிரியின் மினிஸ்ட்ரியை பெற்றுக்கொண்டார் கிப் உன்னுடைய தந்தை அந்த நேரத்தில் என்னுடன் தன்னுடைய மகனிடம் அவர் பார்த்த ஒரு அற்புதமான குணாதேசத்தை பகிர்ந்து கொண்டார் அது துணிவு துணிவு என்பது வழியிலும் தொடரும் எதிர்ப்பிலும் தைரியம் விடாமுயற்சி எதிர்த்து நிற்பது என்றவற்றை உள்ளடக்கியது ஐசிசிஎம் கிப் இன் த சோல்ட் அவுட் பிரஸ் இன்டர்நேஷனல் பப்ளிஷிங் ஹவுஸை பிறப்பித்தது அதனுடைய முதல் புத்தகம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் வெளியிடப்பட்டது அது லெவன்த் ஜீசஸ் குளோபல் ரெவல்யூஷன் ஃபார் உமன்ஸ் பை டாக்டர் எலினா மெக்கீன் பின்பு பதிமூன்று வருடங்கள் தொடர்ந்து குட் நியூஸ் இமெயில்ஸ் எழுதியதற்கு பின்பாக கிப் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு புதிய முயற்சி எடுத்தார் அது குட் நியூஸ் நெட்ஒர்க் ஜிஎன்என் டிசம்பர் பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் திருமணம் ஆனதற்கு பின்பாக இந்த எல்லா சாதனைகளிலும் கிப்பின் அருமை மனைவி எலினா நாற்பத்தி ஐந்து வருடங்களாக அவருடைய எல்லாவற்றிலும் சேர்ந்து சேவை ஆற்றி வருகிறார் கிப் மற்றும் எலினாவின் மூன்று பிள்ளைகள் ஒலிவியா சேன் மற்றும் எரிக் அவர்களுக்கு அற்புதமான ஐந்து பேர குழந்தைகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரே தலைமுறையில் உலகம் முழுவதும் சீஷர்கள் ஆக மாறுவதற்கு இன்று கிப் உடைய நேர்கொண்ட பார்வையும் முயற்சிகளும் ஐம்பத்தி இரண்டு நாடுகளில் நூற்றி இருபத்தி எட்டு சபைகள் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது ஆறு மக்கள் தொகைக்குள்ள கண்டங்களில் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சீஷர்கள் இருப்பதற்கு காரணமாக அமைந்தது இந்த ஐம்பது வருடங்களில் கிப் தேவனின் நவீன கால இயக்கத்தில் தந்தையாக மாறி நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான விசுவாசங்களின் மகன்களையும் மகள்களையும் பேர பிள்ளைகளையும் பெற்றுள்ளார் எங்கள் அனைவருடைய விசுவாசத்தின் தந்தையாக இருப்பதற்காக உங்களுக்கு நன்றி கிப் ஹாப்பி ஃபிஃப்டீன் ஸ்பிரிச்சுவல் பர்த்டே ஹாப்பி ஃபிஃப்டியத் பர்த்டே கிப் ஃபேமிலி இன்று எங்களுடன் இணைந்து கொண்டதற்காக நன்றி ஜிஎன்எல் இன்று எபிசோடை நீங்கள் கண்டு கழித்தீர்கள் என்றால் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் செய்யுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுடனும் குடும்பங்களுடனும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதன் வழியாக தேவ ஆவியானவர் உலகம் முழுவதும் செய்து வருகின்ற அற்புதங்களை எல்லோரும் காண முடியும் நீங்கள் பார்த்ததில் மிக சிறந்த செய்தி Thank you with all my heart.